everyone. Welcome to Egan Show's Topless New York Story 240. 240가지의 다른 상황. 절대 적지 않습니다. 말이 240가지지. 여러분이 매일매일 일어나는 순간부터 From the very moment you get up in the morning till you go to bed at night. Think about the possible situations you will be in. 여러분이 한번 생각해 보세요. 뭐 일어나서 교통수단 이동하고 직장 가거나 학교 가거나 어디 가서 있고 사람들과 밥 먹고 다시 또 나중에 일하다가 다시 퇴근하고 그래야 봐야 열 가지 상황도 안 걸려요, 그죠? 예, 그 결국에는 240 가지 상황이 엄청나게 많은 겁니다. 자, 오늘은요. Today's episode is 117. 자, 117 강인데 어떤 일이 벌어지고 있는지 지금부터 출발해 보도록 하겠습니다. Ready? Here we go. 자, 우리의 주인공 영. 바로 you are young. That means you can stay young forever. <웃음> 자, 볼까요? 룸메이트들과 함께 스터디 그룹도 만들고요. 우리 주인공 영이 열심히 리포트를 쓰고 있습니다. 그런데 이렇게 슬쩍 보니까 어라? 어거스티나의 리포트 내용이 내곡과 거의 똑같네요. 자, 그래서 친구한테 오늘 내용은요. 리포트 무단 고용 응징하기가 전체 에피소드의 내용이 되겠고요. 오늘의 미션 뭐라고 얘기해야 될까요? 어, 뺏겨 뺏겨 뺏겨. 이건가요? 예. 표절한 친구에게 왜 뺏겼는지 따져 물어라. 이렇게 자기가 지켜야 되는 권리나 이런 내용들은 정확하게 파악하고 있어야 되겠죠? 자, 출발합니다. 레디? 친구에게 왜 뺏겼는지 따져 물어라. 그레이스 키 패턴. 자, 오늘의 키 패턴은요. 누구한테 따져 물을 때 아니 어떻게 이럴 수가 있어? 라고 정말 그 진위를 알고 싶을 때왜 그렇게 했는지를 알고 싶을 때 쓰는 표현입니다. How could you? 아니 how? 어떻게? Could you? 할수 있겠어? 라는 얘기죠. 지난번에 배웠던 우리 could you? 라고 하는 패턴은 기억나시잖아요. 그죠? Could you watch our dog? 이것도 나왔었으니까 How could you? 똑같이 베끼는 거예요. 뭐라고 합니까? Copy. 우리가 copying machine 있잖아요. copying machine. 똑같습니다. How could you copy my essay? 내 에세이를 어떻게 베낄 수가 있어? How could you copy my report? How could you copy my idea? How could you steal? 오, 훔치다 써도 되겠네요. 그렇죠? Steal my idea. 이런 식으로 좀더 강력하게 항의, 항의를 하고 싶을 때면 당연히 steal 쓸수 있겠죠? 자, how could you copy my essay? Practice more. 자, 우리 practice more에서는 앞에 나온 how could you? 아니, 어떻게 그럴 수가 있어? 라고 하는 것의 응용 표현들을 몇 가지만 보겠습니다. 물론 이걸 열 가지, 백 가지, 천 가지를 다 만들어 드릴 수 있어요. 하지만 중요한 거는 세 가지만으로도 충만하다는 거죠. 왜? 이미 여러분은 한국말을 할줄 알잖아요. 그죠? So take a look. How could you copy my essay?가 아까 나왔던 거고요. 아니, 어떻게 그럴 수가 있어, 사람이? How could you do that? How could you do that? 그렇죠? 예, 그 다음에는요. 아니, 어떻게 내 시계를 빌려가서 잃어버릴 수가 있어? 예, 그러면 잃어버리다? Lose. 그렇죠? How could you lose my watch? How could you lose my watch? 예, 그렇죠? 내 책을 어떻게 잃어버릴 수 있어? How could you lose my book? How could you lose my car? 다 쓰실 수 있습니다. 그렇죠? 자, 그 다음에 아니, 어떻게 내가 준 거를 그녀한테 줄수 있어? How could you give it to her? How could you give it to her? 이렇게 말씀하시면 되겠죠? 그러니까 포인트는 How could you? 다음에 여러분이 원하는 걸 쓰시면 되겠습니다. So how could you say that? 어떻게 그런 얘기를 할수 있어? 말씀하시면 되겠죠? Okay, today's review time. 자, 오늘의 review time 핵심 포인트는요. 바로 이겁니다. 어찌 그럴 수 있어? How could you do that? 이걸 변형을 해서 How could you copy my essay? 이게 동작과 함께 하지 않으면 길게 기억에 남을 것 같지만 절대 스펠링을 떠올리지 말고 머릿속에서요. In your brain, in your mind, you need to picture, right? When you say it. 그 말을 할때 그림으로 나와야 돼요. How could you copy my essay? 라고 하시면 되겠습니다. 자, 이거 열번 하신 분들은 You did a good, good job. Okay, the sneak preview about the next episode. 자, 이제 종강을 할 타이밍이 됐습니다. 무엇이든 한 학기가 마치고요. 이렇게 예, 
유정의 미래를 거둘 때에는 기분이 굉장히 좋죠. 자, 그렇다면 친구들과 어떤 계획을 세울지 우리 영 다음번 네, 계획에 대해서 여러분 함께 알아보도록 하겠습니다. So we're gonna find out what kind of plan Young has, right? So see you next time. Bye.